विद्यार्थी मित्रों के बदा आजना लैक्चर में आप नवी टूंकन की शुरुआत करे टूंकन नाम बेवड़ू फलन जेने अपने डबल फर्टिलाइजेशन तरीके ओ विद्यार्थी आ टूंकन चालू करता पहला आपने के जे मुद्दाओ है ये मुद्दाओ के टॉपिक्स रीविजन आने समझवा जरूरी है एट काल एक लैक्चर अंदर जे कहीं अत्यारुधी आप नजनीजनक अवस्था ने मालाजनीजनक अवस्था जो अभ्यास करो एन मैं तुमने सरस मजा का रीविजन करी विद्यार्थी हम पी लैक्चर है ये फलन अने पी घटनाओ है एना अभ्यास अपने प्रकरण नंबर एक भरवा बाकी है मैं भू ए थोड़क याद आशे पर मैं जरा चालू कर बीजो पाठ तर मैं तक एक प्रजनन मेटे त्र घटनाओ समझाली पहली घटना जो है एने अपने पूर्वफलन घटनाओ कही बीजी घटना जो है एने आप फलन कही तीज घटना जो है एने आप पश्वफलन घटना कही तो अत्यारुधी आप भाया में एवं जरूर कही सकता है कि साहब पूर्वफलन घटनाओ पूरी करे अपने पूर्वफलन घटनाओ के अंदर मुख्यत्व बे बाबत समावेश कर सकते बे बाबत के एक जन्यु निर्माण है बीजू जन्यु नहन जन्यु निर्माण जेने अपने तो नरजन्यन और बीजू अंडकोष के मालाजन्यु तो आम बने जन्यु निर्माण बनी गया पराग्रज निर्माण पराग्रज निर्माण में पराग नलिका बने पराग नलिका के नजन्यु वहन करवाड़े अंडक की रचना काले फरी आप रिविजन कर अंडक एट अंडक एम महाबीजाणु मतृकोष महाबीजाणु बनाए महाबीजाणु पी अंडकोष निर्माण करे मतलब भ्रूणपूट बनाए और भ्रूणपूट के आप मालाजनीजनक तरीके हो तो विद्यार्थी अपने जरूर कही सकी कि आप एक घटना पूरी करी पूरा फलन घटनाओ आज टॉपिक है टॉपिक में हम आप बीज घटना शुरू कर फलन पर वनस्पतिओ में जवात आज फलन है आ फलन ने अपने बीजा शब्दों में डबल फर्टिलाइजेशन तरीके ओ तो डबल फर्टिलाइजेशन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन शू है एनी विगतवार आप समझती हो विद्यार्थी अपने ख्याल है कि वनस्पति अंदर पराग्रस के नरजन्यु लाइने मालाजन्यु सुधी पहुंचव पड़े मालाजन्यु पी शू करें तो मालाजन्यु साथ नरजन्यु जोड़ा तो गया वक्त थीअरी थी एम विद्यार्थी अपने आया छे कि पराग्रज है पराग्रज के बार बाजू बाह्य आवरण और अंदर बाजू शू है तो अंदर बाजू अंत आवरण है आज अंत आवरण है अंत आवरण भविष्य में बाह्य आवरण में आटला अस्थुलित विस्तारों थोड़क याद करिए बराबर कि आखी बहार दीवाल है स्पोरोपोलिनीन बने ली जो याद आए तो स्पोरोपोलिन के जगह शू करे तो स्पोरोपोलिनीन के जगह अभाव है के जगह स्पोरोपोलिनीन जवात नहीं त्या एक नीचे छिद्र जी रचना करें आज छिद्र है आ छिद्र ने अपने वक्त नाम आप विद्यार्थी तो आने अपने जनन छिद्र कही आज जनन छिद्र है आ जनन छिद्र पराग रज अंत आवरण पराग नलिका तरीके विकास पाने तो आ एक मैं नड़ी दौरी आ नड़ी ने अपने शू कही तो आप पराग नलिका तरीके अपने एवं भड़िया छे कि साहब परागृत में आलो जो मोटो कोष केन्द्र है मोटा कोष केन्द्र शू जाए तो साहब एन संभाजन थे संभाजन थाय स्वाभाविक है कि बे कोष केन्द्रों बने अरे आष केन्द्रों जेमा एक मोटो हो आगना भाग में होने आप शू नाम आपेलू तो मैं तमने काले कहूत कि वाँचू और रीडिंग कर नाखू जे तेरे झड़प से आगे बढ़ी सको तो आज कोष केन्द्र बने आज कोष केन्द्र वालों कोष बने आने आप शू कही तो आने आप वनस्पति कोष कही बराबर आने बीजा शब्दों में बोलव हो तो आना बीजो एक शब्द है आप नलकोष तरीके ओने पाचड़ भागे बीजो एक नोष आए आ बहु अगत्य कोष के जेने आप जनन कोष तरीके ओ 
ओके तो आटलू मगज में आप राखी एट हमें तमने थीअरी में आग खबर पड़ती जाए तो आ एक बाबत मैं तरा समझ दौरी विद्यार्थी आप समझिए कि पराकाशा जो है ये पराकाशा पुख्त बने पराकाशा पुख्त बने एट स्फोटन पाने स्फोटन पम से तो स्वाभाविक है कि अंदर थी असंख्य पराग्रज ने मुक्त कर स आज पराग्रज है आ पराग्रज शू करें तो आज पराग्रज है आ पराग्रज पराग नयन की प्रक्रिया वे अ शब्द लख्य मैं पोलिनेशन एट कि पराग नयन की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया वे शू करें तो ये स्त्री केसर अनु सौ भाग जैसे आप कही परागासन परागासन पर स्थापित थाय अथवा स्थलांतरित थाय तो यू समझिए कि साहब आ स्त्री केसर दौरू छो स्त्री केसर एन आ परागासन वालों भाग है आ परागवाहिनी है नीचे भाग कि ज्या पौली कोथड़ी जो भाग आ पौली कोथड़ी जो आखा भाग में आप शू कही है, तो आने अपने बीजाशय तरीके ओ तो तमने आखी बाबत खबर पड़ गई कि परागनयन प्रक्रिया थी आगे आप भू मैं टॉपिक स्कीप कर हाल कारण कि आप कंटीन्युअस में टॉपिक भाई रहा है इसलिए फलन की घटना मैं पहला लीधी है तो परागनयन आप जाए कि केटली वनस्पतिओ एवं है कि जेब पवन वड़े परागनयन थे प्रक्रिया करे तो परागनयन प्रक्रिया ने परिणाम आ स्त्री केसर स्त्री केसर नरवर्ष त्रो भागो दौर आ परागासन आ परागवाहिनी है आ बीजाशय अथवा तो अंडाशय है अंदर आ एक अंडक आलो है अंडक शू कर स तो अंडक भविष्य में भ्रूणपूट निर्माण कर स तो आ एक आखी रचना तमने ख्याल आ गई तो विद्यार्थी आप जो टॉपिक भाई रहा है ये टॉपिक में अपने खबर पड़ी कि साहब परागनयन प्रक्रिया ने परिणाम परागरज परागासन पर स्थलांतरित शोषण करें परागासन पर रहे भेज न शोषण करें शर्करायुक्त घटक है घटक ने शोषे बात में फूले एट पराग्रज मोटी बने परागासन के भागों पाचन कर विकास पमी त्रोषो मध्यस्थकोष्ठे तो सात कोशी और आठ कोश केन्द्रीय रचना एनों विकास पूरा थाय 
विघटन पमी जाए विद्यार्थी बोलो तक ख्याल घटन पेश स्वाभाविक निर्माण कर तो तमने खबर पड़ी गई के पराग नलिका ने अंदर बे एक की सूच है तो बे एन अथवा तो बे एक की नर्जन्यो आवेला छह आनर्जन्यो सू करे छह तो पराग नलिका जेवी ब्रूमपुट में दाखल कर से इतने पराग नलिका नो टोचनो भाग टूटे अने अंदर रहेला जे बे नर्जन्यो छह खबर पड़ी गई शुरूपुटर समझ बिलकुल एक नर्जन्यो जो छे ये सू करे छे तो एक जे नर्जन्यो छे आ एक एक की नर्जन्यो ए सहायक को सोना कोष रस ने आसपास वच्चे आवेलो जे अंडकोष छे आ अंडकोष छे आ जे अंडकोष छे ए अंडकोष साथे जोडाय छे तो विद्यार्थीओ तुमने ख्याल आवयो के साहेब सहायक कोष आणि एनो कोष रस एनी आसपास जे पथरायलो छे प्रक्रिया जोशो तो तुमने खबर पड़ी के बे नर्जन्यो आ बे नर्जन्यो पैकी नो एक नर्जन्यो जे छे जे सहाय कोष ना कोषरस मा मुक्त थयो छे अंड कोष तरफ गति करे छे अने पछि अंड कोष साथे जोडाई जाय तो n n એટલે 2n શું બની ગયું તો 2n 
फलितांड अथवा तो युग्मनज नु निर्माण થઈ જાય એટલે હવે આપણે આ નર્જનને ને ખુશી નાખીએ અને આ જે રચના બની છે આ રચનાને આપણે શું કહ્યું તો આ જે રચના છે આ રચનાને આપણે ફલિતાન અથવા યુગ્મનજ તરીકે ઓળખીએ વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન રાખવાનું કે આ જે ફલિતાન બન્યું છે કે અથવા તો આ જે યુગ્મનજ બન્યું છે એનો વિકાસ થશે એટલે એ હવે ભવિષ્યમાં શું કરશે તો તે ભ્રૂણનું નિર્માણ કરશે ભ્રૂણ બનાવશે અને પછી આગળ ભ્રૂણ જે છે એ શું કરે તો ભ્રૂણ એ હવે આગળ નવી વનસ્પતિના સર્જન માટે વપરાય છે તો મે તમને એક સરસ મજાની સમજૂતી આપી તમને એક ખબર પડી કે એક જગ્યાએ નરજન્યુએ અંડકોષ સાથે જોડાયેલા છે અને અંડકોષ સાથે જોડાવાની આ પ્રક્રિયાને જ સંયુગમન અથવા આપણે ફલન થયું છે એવું પણ કહી શકીએ છે ફલિતાન રચાયો છે એવું આપણે કહીએ છીએ પ્રશ્ન એ થાય છે તમે એવું કહ્યું કે સાહેબ પરાગ નલિકાની અંદર બે નરજન્યુ છે રેડી હવે બે નરજન્યુ પૈકીનો એક તો ફલિતાનમાં વપરાયેલા બીજો નરજન્યુ જે છે સાહેબ કોષનો કોષ રસમતી સ્થળાંતરિત થાય અને બરોબર આપણે એવું કહ્યું છે કે ભ્રૂણ કૂટમાં મધ્યમાં મધ્યસ્થ કોષ આવેલો હોય કેન્દ્રસ્થ કોષ આવેલો હોય આ જે કેન્દ્રસ્થ કોષ છે જેની પાસે બે કોષ કેન્દ્રો આવેલા હોય આ બે કોષ કેન્દ્રો સાથે બીજો નરજન્યુ તો આ એક નરજન્યુ આગળ વપરાઈ ગયો આ બીજો નરજન્યુ બરોબર છે બીજો નરજન્યુ કે જે હવે શું કરે તો દ્વિકીય કોષ કેન્દ્રો સાથે જોડાય આપણે બોલીએ છીએ દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર એટલે તમને ખબર પડી કે સાહેબ ટુ એન બરોબર છે તો બે કોષ કેન્દ્રો સાથે જોડાય છે મધ્યસ્થ કોષના અને આમ ટુ એન વધતા એન તો ટુ એન વધતા એન એટલે એવું જરૂર કહી શકાય કે સાહેબ ત્રિકીય એટલે કે થ્રી એન શું બનાવે તો ત્રિકીય એક વખત હું આખું લખી દઉં છું ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્ર બનાવે જેને આપણે હવે અંગ્રેજીમાં શું કહીશું પ્રાઇમરી ત્રિકી સોરી ત્રિકીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર બનાવશે એટલે હવે આને આપણે પેન તરીકે ઓળખીશું પેન એટલે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મિક ન્યુક્લિયસ પ્રાઇમરી એટલે પ્રાથમિક એન્ડોસ્પર્મિક એટલે ભ્રૂણપોષ અને ન્યુક્લિયસ એટલે કોષ કેન્દ્ર તો મેં પણ વિદ્યાર્થી એવું જ લખ્યું છે તમે જોશો ત્રિકીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર બનાવે છે તો તમને અહીં જોઈને એ ખબર પડી કે બે કોષ કેન્દ્રો અને એની સાથે બીજો એક નરજન્યુનો કોષ કેન્દ્ર એટલે ત્રણ તો આમ આ ત્રણ કોષ કેન્દ્રો જોડાવવાની જે આ આખી પ્રક્રિયા છે આ આખી પ્રક્રિયાને હવે આપણે સરસ મજાનો એક શબ્દ લખીએ અને ત્રિકીય જોડાણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે તો નીટની અંદર અથવા તો તમારી સ્કૂલની એક્ઝામમાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય સંયુક્ત મનમાં કયા કયા બે કોષ કેન્દ્રો ભાગ લે વિકલ્પ સાચો પસંદ કરો ત્રિકીય જોડાણમાં પણ કયા કયા ત્રણ કોષ કેન્દ્રો ભાગ લે છે કઈ જગ્યાએ ફલન થાય છે વિકલ્પ સાચો પસંદ કરો અને અહીંયા મેં એવું કહ્યું કે દ્વિકીય યુગમાં જ કે ફલિતાણમાંથી ભ્રૂણનું નિર્માણ થશે તો અહીંયા જે ફલન થયું છે અને જેમાંથી પેન બન્યો છે આ પેન માંથી શું થશે તો સાહેબ આ જે પેન છે આ પેન માંથી ભવિષ્યમાં શું થશે તો ભવિષ્યમાં ભ્રૂણપોષ નું નિર્માણ થશે ટૂંકમાં એવું કહી શકાય ભ્રૂણપોષ જે ભ્રૂણને પોષણ પૂરી પાડતી રચના છે ટૂંકમાં ભ્રૂણને જો પોષણ ન મળે તો સ્વાભાવિક છે કે ભ્રૂણ પોતાનો વૃદ્ધિ વિકાસ કરી શકે નહીં આપણે વનસ્પતિ વાળા ચેપ્ટરમાં અગિયારમા ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છીએ તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈને કહી શકો કે એક જગ્યાએ ફલન થયું એક વખત અહીંયા ફલન થયું તો યુગમન જ અથવા તો ટુ એન ફલિતાન બને છે અને એનો વિકાસ થશે એટલે ભ્રૂણ બનશે આ આખી ઘટનાને આપણે સંયુગમન તરીકે ઓળખીએ છીએ બીજો નરજન્યુ કે જે દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર મધ્યસ્થ કોષના એની સાથે જોડાય છે એટલે ટુ એન વધતા એન એટલે થ્રી એન ત્રિકીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર બને છે આ ત્રિકીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર ને પેન કહેવાય અને મધ્યસ્થ કોષ કે હવે જેનું ફલન થઈ ગયું છે આ મધ્યસ્થ કોષ પણ હવે પીઈસી તરીકે ઓળખાશે આને આપણે પ્રાથમિક એન્ડોસ્પર્મિક કોષ તરીકે ઓળખીશું તો આને પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ પણ કહેવાય ટૂંકુ નામ છે આનું પીઈસી પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મિક સેલ તરીકે આપણે એને ઓળખીશું 
तो विद्यार्थी ते जो तो आवृत बीजधारी वनस्पति आवृत बीजधारी वनस्पति अंदर एवं कही सक एक प्राथमिक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनो प्राथमिक वनस्पति रीविजन जो लो कि एक नजन्यूसादन अथवा वृद्धि पोषण मे खोराक मे तो वृद्धि विकास जो पोषण ना तो भ्रूण ना विकास आग ना एट बीजो नर्जन पे द्वितीय कोष केन्द्र तृतीय रचना बना अहिये विद्यार्थी वनस्पति कोश जनन कोश आजा तो विद्यार्थी फलन पी घटनाफलन घटना पशुपालन जी घटना हो चाहे ये पशुपालन घटना वास सूत है चाहे तो है ना आपने समझे तो तुमने थोड़ा आइडिया है मैं पहला पढ़ता हूँ चाहे कि पशुपालन इतने सूत 
फलन पक्षी ने जब बधीज घटना हो चाहे ये बधी घटना हो ना उपरे पशु फलन घटना हो ना समावेश करिए चाहे पशु फलन घटना इतने के जब माँ ब्रूनो युग्मनच बने चाहे ब्रूनो निर्माण था चाहे ब्रूनो रुद्धि विकास था तो बतारो समावेश अपने पशु फलन घटना हो मार करिए चाहे ये ले अहिए अपने हवेजे टॉपिक � के फलन बे जग्याए था यूँ चाहे आप बे जग्या हो गई कि एक जग्या जे फलन था यूँ चाहे एक फलन था यूँ के जेमाती ब्रूनो निर्माण था से बिजु फलन था यूँ के जेमाती प्राथमिक ब्रूनोस कोस के अंदर एक ले के प्राथमिक ब्रूनोस कोस बने हो पीसी बने चाहे जेमाती हवे ब्रून पोश बनवाना हो चाहे बरो अब बढ़ने घटनाओं को समावेस आपने पशु पलन घटनाओं का करी है जैसे तो विद्यार्थी मित्रों ब्रूनोस जैसे ये टॉपिक आपने काल मार्टे रखी सो आज आपने जब बहु अगर तेरी घटना बढ़ी है जैसे नाम जैसे ब्रूनो विकास बराबर तो समय ना पीए जो पर चौपड़ी मात्र में जो सो ब्रूनोस पची नीचे टॉ ये बन्ने वनस्पतियों में ब्रूनो निर्माण था या ब्रूनो विकास था से पची जनवी वनस्पतियों में निर्माण था से आपने जो बनी रहा चाहिए मोटे भागे आउट बिजधारी वनस्पतियों से बदी अने एमा पॉन्ड जो वैज्ञानिक कोई अभ्यास कर रहे हैं एक सरल वनस्पति जनों नाम चे कैप्सेला कैप्सेला नाम में जो वनस्पति अपने चौपड़ी में बहुत मर्यादा इच्छा है इसलिए तमें लकी छो के तमारे एकलूप दर्पणों से एक्चुअली आखिर थियरी हूँ थोड़ूक अगर ले जाएं थोड़ूक वधारा हूँ तो हमने समझा भी तो तमने आखिर थियरी खबर पड़ी जैसे कि शायद क्या दिक्कत आ गया तमारी चौपड़ी में तमें जो सो तो सीधे सीधू कैप्सुला प्रकार में जो आवृत बिजदारी वनस्पति है ये आवृत बिजदारी वनस्पति के अंदर आमे जो दोरू छ ब्रूनकूट और यहीं ऊपर ब्रून छ अगर आकृति ना हो आम थोड़ी खड़ी कर दो ये तुमने एक ख्याल आवी गयो कि सर आ ब्रूनकूट छ बराबर और यहां आ नीचे कोष छ और अपने सु नाम आपे तो खबर है सु छ तो फलिता नहीं छ अथवा अनु बिजु नाम तो कि सर अनु बिजु नाम युग्म है अच्छा ना फलिता तो द्वितीय है सब प्रथम सोता है तो सब सब प्रथम जो अच्छा द्वितीय जो युग्मन अच्छा आ युग्मन अच्छा अच्छा है एनो अनुप्रस्थ विभाजन था है अनुप्रस्थ विभाजन था है ना इलेवे असमान करना कोशिका से अब ये असमान करना जो कोशिका है आ असमान करना कोशिका ने आपने सो कहीं है तो आने बरोबर जब आप बे कोशिका ने तुम्हारा सि� तो पहला एक आओ नानो सर को ब्रून दोरे लोच है देखा है चाहे नो कोस के अंदर आ चाहे अने हवे बेहद समान करना कोशोपन बने आ चाहे जब आ एक नानो चाहे अने आ एक भी जो मोटो कोस चाहे जब मोटो कोस हुआ है ना अने आप लोग सो कहिए तो जब मोटो कोस हुआ है अने आप लोग तलस का कोस कहिए चाहे अने जब नानो कोस हुआ ह एनु फरी एक वक्त आयाम विभाजन था से अनुग्रस्त कोषों फर अरे सॉरी तलस्त कोषों में कोहत अनुप्रस्त विभाजन था से अनुग्रस्त कोषों आयाम विभाजन था से ने तमने कवर पढ़ी के ऊपर ना कोषों उबू विभाजन था है तो एक अने एक आप बे तो आप बे कोषों में लिया नीचे ना कोष जैसे एनु आडू विभाजन था से तो क्या चार कोशिये रचना बने चाहे आधे चार कोशिये रचना चाहे चौपड़ी में तमे वर्णन में अपन जो सो चौपड़ मल से अने तमारी चौपड़ी नी बरोच बुक नी आकृति में जो सो चौपड़ तमने मल से आ चार कोशिये अंग्रेजी ना उन्दर टी आकार नी रचना देखा है चाहे तो अने सु क्या है प्री एम्ब्रियो क्या है पूरो तमने एक आखिरी जो घटना चहे हूँ हाल जो चर्चा करी रहा हूँ जो ये चर्चा मात्रा ने मात्रा आवृत विस्धारी अनेक द्विदरी वनस्पतियों माटे चहे बराबर कई वनस्पति माटे नहीं चहे 
आवृत बीजदारी अरे द्विदली वनस्पति माटे नीच चर्चा छे तो चौकड़ी मां सामेना पेज ऊपर पहला पैराग्राफ में तमें जोशो इतने तमने देखा से कि क्या पूर्व भ्रूण नामनो शब्द लगते हैं चलो मलिक आओ अब आज ये पूर्व भ्रूण जो छे आप पूर्व भ्रूण सो करे तो ये जो छे क्रमश विकास पाम से अने ये पहला धीमे धीमे तो पहला गुलाकार बनतू जैसे पची रदय आकार में बनतू जैसे अने क्रमश आरिते विकास पामी है ये छेले पुक्त भ्रूण मा रूपांतर पामे छे तो विद्यार्थियों बराबर आप बेतलस्त कोशो आप बेतलस्त कोशो पर किन हो जे नीचे नो तलस्त कोश आ तमारा माटे नथी तमारा सेवस मा पर नथी पर तमने समझन पर इतना माटे थोड़ो तमने ख्याल आवे इतना माटे थोड़ो बाहर मा पर तू इन्हीं है अरे जब विद्यार्थी नीचे आप नीट आप पर ये पर खास ध्यान पांच की दस कोशों वाली एक लाभी तंतु जीवी रचना बनावे आ लाभी तंतु जीवी रचना ने नीलम्ब कहवा सुख आ बेटा ने तो आने आपने नीलम्ब कहिशो अरे साउथी ऊपर बेज अग्रस्त कोशों छे ये अग्रस्त कोशों माथीज भ्रूण को निर्माण फसे कि जब हम पहला गुड़ाकार भ्रूण बन से पची रदयाकार बन से अरे पची सुध अबे अपन ने एक खबर छे कि पुक्त ब्रून जे छे ये पुक्त ब्रून ने खासियत ये छे कि एनी फासे ब्रून भरी आवे भी होए तो बाजू मा मैं एक आकृति दोरे छे ये आकृति ने तमे जो सो इले तमने क्या लाऊँ सर बरोबर तमारे चौपड़ी मा आरिते बरोबर देखा है जा है ना तो आ आखिर एक जे रचना छे बदु बहु दूर तो अरे तमारी समझ माटे जरूर पूर्ति जाकरों से दोरी चाहे तो तमे आये ज्वाइन कर सको तो बराबर चाहे तो आ आरी ते है ना घोड़ा का जे ब्रूम चे घना बदा कोसू है ना आरी ते घोड़ा का रहने धारण करेलो चाहे तो आ घोड़ा का ब्रूम बराबर चाहे तो आ क्रमश चाहे आ एक जे रचना चाहे है ना अपने सु ये वो अपने समझ जाए चाहे फरीद बात हुआ ब्रूम सॉरी यार नीलम चाहे अने हमें आज अग्रस्त को सुख आए पुक्त ब्रूम जब बने हो चाहे आप पुक्त ब्रूम माती क्रमश सूत हतुजा से तो पुक्त ब्रूम माती क्रमश हो आ रही थे सूत हतुजा से तो आ रही थे बराबर चाहे वनस्पति ना भागो बनता जैसे तो वह ये वो कर सका है कि अरे आ आखो पुक्त ब्रूम छे पर आज एक ब्रूम दूरे में बाजू हाँ एक कई वनस्पति नो छे तो याद रखो ना बेटा आ द्विदली वनस्पति नो छे कई वनस्पति नो छे द्विदली हमेशा ध्यान रखो ना तुमने कोई परीक्षा में आओगे छे सॉरी परीक्षा में तो तो बीजे कोई पढ़ जग गया कि नीलम सोच है तो मैं ये तुमने कहूँ ऊपर में जो अग्रस्त कोष हो जाए बे के जब आप ही ब्रूनो निर्माण था वालों चहे आज ये नीलम चहे ये ब्रून ने सुख करे चहे तो ब्रून नीचे चहे अन्य ब्रून को सुख पर चहे तो जासूदे ब्रून को उस तरफ ब्रून को उस तरफ जासूदे ब्रून खसे रहे खा आवे नहीं जासूदे बर अन्य पोषण मरे नहीं जो अन्य पोष कि अये नीलम सु करे चे तो ब्रून जे चे विकास पांता ब्रून ने ब्रून को उस तरफ दक्केले यहाँ पे विकास पांता जे ब्रून छे ने ब्रून को उस तरफ दक्केले जेती करी ने ब्रून ने पोषण मड़ी रहे ने नो रुद्धि विकास आगर हो जे तो विद्यार्थी तुमने खबर पड़ी कि नीलम नो महत्व सूचे तुमने कोई पूछे नी तो मैं एक आखी आप ब्रून दरी दोरी चहें देखा है चलो मैं आज एक ब्रून दरी चहें ये ब्रून दरी ने एक खासियत है चहें कि जब ब्रून दरी जाए चहें कोई पर द्विदल है सॉरी कोई पर जो द्विदली हो ब्रून चहें पुक्त ब्रून जाए चहें ऐनी पासे बेब भागो आवे ना है एक ब्रून दरी हुआ है अने विजुस्सु आवे ना द्विदली कौन है क्या है कि जैनी पासे जो बीच पर तो चाहे तो विद्यार्थियों 
તમારી સમજ માટે આ મે જે આકૃતિમાં બર બ્લ્યુ લાઈન કરી એ ભ્રૂણ ધરી છે અને હવે બરોબર છે આ જે બ્લ્યુ લાઈન કરું એ એક અને આ બે બીજ પત્રો છે દેખાય છે બરોબર તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે દ્વિદળી વનસ્પતિ નું જે પુખ્ત ભ્રૂણ છે એ પુખ્ત ભ્રૂણ માં એક ભ્રૂણ ધરી આવેલી હોય અને બીજા બે શું આવેલા હોય તો કે સાહેબ બે બીજ પત્રો આવેલા હોય હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે જોઈએ તો તમને ખબર પડે કે અગિયાર માં ધોરણમાં પણ ભણી રહ્યા છે તમે એવું સમજો કે અહીંયા સાહેબે આવી એક નાની આકૃતિ દોરી છે આ જમીન નું લેવલ છે અને બીજ નું બીજા અંકુરણ થયું છે અને એમાંથી આ રીતે છોડુગી નીકળ્યો છે શરૂઆતમાં શરૂઆતમાં ખાલી બે જ પર્ણો આવેલા હોય અને દ્વિદળી વનસ્પતિ છે એટલે આ બીજના બીજ પત્રો પણ આની સાથે જોડાયેલા છે ટૂંકમાં આ આખી ભ્રૂણ ધરી થઈ તો આ આખી ભ્રૂણ ધરી થઈ તો એવું કહી શકાય કે સાહેબ બે બીજ પત્રો અને આ જે ભ્રૂણ ધરી છે એ બે બીજ પત્રો અને ભ્રૂણ ધરી વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ ભાગને હવે આપણે ઉપરાક્ષ તરીકે ઓળખીશું તો ચોપડી માં જોશો બેટા તો એમાં તમને મળશે ઉપરાક્ષ શું છે તમને એવું કહી શકાય કે બીજ પત્રો જે છે અને ભ્રૂણ ધરી વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ ભાગને આપણે ઉપરાક્ષ કહીએ જે ભ્રૂણાગ્ર કે પછી આદિ સ્કંધ અથવા ભવિષ્યમાં આ જે ઉપરાક્ષ છે એ ઉપરાક્ષ બરોબર છે એ ભ્રૂણાગ્ર અથવા તો આદિ સ્કંધમાં પરિણમે છે અને પછી આનો વિકાસ થશે એટલે વનસ્પતિનો હવાઈ ભાગ હવાઈ ભાગ એટલે પ્રણોતંત્રનું નિર્માણ થશે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો આ ઉપરાક્ષ વાળો ભાગ છે આદિ સ્કંધ અથવા તો ભ્રૂણાગ્ર કહેવાય બરોબર જે વનસ્પતિનો હવાઈ ભાગ બનાવશે હવાઈ ભાગનું નામ છે પ્રણોતંત્ર અને પ્રણોતંત્ર વનસ્પતિના હવાઈ અંગો જેમ કે પર્ણો પુષ્પકલિકા બરોબર અગ્રકલિકા કક્ષ કલિકા ગાંઠ આંતરગાંઠ બધાનું નિર્માણ આની અંદરથી થશે જ્યારે નીચેનો ભાગ જે છે એ નીચેનો ભાગ એટલે કે બીજ પત્રોની જે નીચેનો વિસ્તાર છે તો બીજ પત્રની નીચેનો જે નળાકાર વિસ્તાર છે આ નળાકાર ભાગ છે અને અહીંયા આપણે લખ્યું છે તો આ ભાગને હવે આપણે શું કહીએ છીએ તો આ ભાગ જે છે એને અદ્રાક્ષ કહીએ તો તમને ખબર પડી ગઈ કે સાહેબ બીજ પત્રો અને ભ્રૂણ ધરી એ બંને વચ્ચે આવેલો ભાગ અથવા ભ્રૂણ ધરીની ઉપરનો ભાગ પણ ઉપરાક્ષ કહેવાય જ્યારે ભ્રૂણ ધરીની નીચેનો ભાગ તો આ નીચેના ભાગને હવે આપણે શું કહીશું તો હવે આને આપણે અદ્રાક્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ અદ્રાક્ષ વિદ્યાર્થીઓ તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે અદ્રાક્ષ શું છે તો અહીંયા આ જે અદ્રાક્ષ છે જે નીચેના છેડે શું કરે છે તો આ જે અદ્રાક્ષ છે એ અદ્રાક્ષ કે જેના નીચેના છેડે શું આવેલું હોય તો એના નીચેના છેડે ભ્રૂણ મૂળ અને એનું રક્ષણ કરવા માટે મૂળ ટોપ આવેલું હોય અને જે ફરી પાછું એક અવિભેદિત એટલે કે વર્ધનશીલ પેશી જે છે એના આવરણ વડે ઢંકાયેલું હોય તો અહીંયા આ જે રચના છે તમને ખ્યાલ આવે ભ્રૂણ મૂળ એની આગળ મૂળ ટોપ આવેલું હોય જે અદ્રાક્ષ માંથી બને છે અને એનું રક્ષણ કરવા માટે શું આવેલું હોય તો અવિભેદિત વર્ધનશીલ પેશીનું આવરણ આવેલું હોય તો આ અવિભેદિત વર્ધનશીલ પેશીનું આ આવરણ ભ્રૂણ મૂળ મૂળ ટોપ અને એની આગળ બીજું આવરણ કે જેને હવે ભ્રૂણ મૂળ ચોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ તમને અહીંયા એક સરસ મજાની સમજૂતી મેં આપી દ્વિદળી વનસ્પતિ માટે તો વિદ્યાર્થીઓ દ્વિદળી વનસ્પતિની અંદર આખો ભ્રૂણનો વિકાસ તમને આવડી જાય એ જ રીતે વિદ્યાર્થીઓ આપણે ભણી રહ્યા છીએ એકદળી વનસ્પતિ મકાઈનું બીજ આપણે અગિયાર માં ધોરણમાં ભણી રહ્યા છીએ એકદળી વનસ્પતિ મેં અહીંયા ઘાસનું ભ્રૂણ દોરેલું છે આ ઉપર દ્વિદળી વનસ્પતિ છે કેપ્સેલા નીચે જે છે એ શું છે તો નીચે એ ઘાસ ઘાસ એટલે એકદળી કહેવાય અને એકદળી વનસ્પતિનું ભ્રૂણ છે જો એકદળીના ભ્રૂણની રચનાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એકદળી વનસ્પતિની ખાસિયત એ છે કે એકદળી વનસ્પતિના ભ્રૂણની અંદર માત્ર અને માત્ર છે ને બેટા એક જ બીજ પત્ર આવેલું માટે જેનું નામ છે એકદળી એકદળી એટલે આપણે એને શું કર્યું છે તો એની પાસે શું હોય તો એની પાસે એક જ બીજ પત્ર આવેલું હોય તો એક બીજ પત્ર એના ભ્રૂણની અંદર એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો તો આ એક જે બીજ પત્ર છે આ એક બીજ પત્ર વાળો જે ભાગ છે આ ભાગ આપણે અગિયાર માં ધોરણમાં ભણી રહ્યા છીએ ઢાલ આકારનો એક બીજ પત્ર બરોબર છે 
बराबर तो विद्यार्थी तक ख्याल आई गये गृहधरी अविभेदित वर्धनशील पेशी नवरण आएलू हो ख्याल विद्यार्थी मित्रों आज ले घो बो अभ्यास करो पहला बेवड़ू फलन एना पी पशुफलन घटनाओं के भ्रूण और भ्रूणकोष बने भावना है आज आप मैं भ्रूण ना विकास भाया विद्यार्थी आ कृति मत बेवड़ा फलन अंदर दौरान चौपड़ी में सामें आप भ्रूणकोष की बाजू में आ कृति आप एक्चुअली आ कृति भ्रूण नहीं है द्विदड़ी भ्रूण नहीं बराबर तो आ कृति और पेज पर आनी बाजू में बीजी त्रन आकृतिओ है त्रन के चार मोबाइल मतलब वोट्सअप नंबर पर बदाय मोकली आप खास बहुज अगत के आकृतिओ बदाय पांच वक्त दौरान जो कोई ने आकृति एक वक्त दौरा हे तो वाली साथ हूँ फोन करीश तो अँ सुधी आप गुड बाय